great. Well, first of all, I, I wish, uh, I, I know I need to improve my Farsi now. We're much more motivated. Yeah, first of all, I, I'd love to say uh, just thank you, Pastor Karamat, for having us today. من میخواستم که از شما تشکر کنم که ما رو امروز اینجا دعوت کردین. And also thank you to Farid for looking after some of the technical aspects. و هم تو تشکر میکنم از بعدر فرید برای کار تکنیکی که انجام میدن برامون. Pastor Karamat and I both have a mutual friend whose name is Derek Parento. من و بعدر کرامت با هم دیگه یک نفر داریم مشترک دوست مشترک به نام دریک پارنتو دریک ورکس اپ نورث وذ اندیجنس گروپس کانادین اندیجنس گروپس الان دریک در یک منطقه‌ای که منطقه سوخوس هست داره با اونها اونجا کار میکنه and he suggested that we connect and so we had a little meeting and we hit it off and it's uh, been a good friendship so far و دریک این پیشنهاد داد, داد که من آشنا بشم و ما ملاقات هایی داشتیم و و الان رسیدیم به اینجایی که الان هستیم. So just a very brief background. Uh, my wife this is my wife Karina. Karina is an occupational therapist uh, working with a company doing a lot of work with mental health clients. ام uh, خواستم کوچولو خلاصه معرفی کنم خانومم کارینا رو که یک uh, در واقع uh, با کسانی که مشکلات روحی مغزی دارن در یک کلینیک خاصی ایشون کار میکنه با اونها and my training professionally is as a school teacher um, both of us have been involved in in uh, different aspects of church ministry for a few years now من خودم رشته حرفه اصلی معلم مدرسه هستم اما چندین سالی که در خدمت خدمت های مختلف کلیسایی نیز هستیم so we'll get started now Good morning. Uh, I feel like we have been true to Philippians 2 and participated already in the spirit with you. We are part of a simple church that meets in a home. ما متعلق به یک کلیسای خیلی کوچولو ساده‌ای هستیم که در یک خونه برگزار میشه. Whenever we meet as a church or even in smaller groups, we follow a simple discipleship tool called three thirds. و هر وقت که با هم جمع میشیم یک در واقع موضوع و یک در واقع چیزی هستش که برای شاگرد سازی هست به نام 3/3 We use it because it's so consistent with the dis- the principle of hearing from God and then doing what he says. برای اینکه این این چیزی که ما دو اونجا دنبال می‌کنیم خیلی منطبق است با اون چیزی که باید از خداوند بشنویم و و از انجام بدیم. So we spend one third of the time looking back and reflecting. Oh, yeah, yeah. In order to reflect on what God's done in the past week and how we have responded to Him. برای ما چه کار کرده و ما چه پاسخی داشتیم و چه پاسخی داریم For the next part we look up to the Lord to get inspiration for his direction. در قسمت دوم ما برمیگردیم و هدایت خداوند رو الهام خداوند رو ازش می‌خواهیم. Finally we look forward and ask how do you want us to obey Lord what we have heard. و در آ قسمت سوم برمیگردیم و به خداوند میگیم حالا تو از ما چی میخوای خداوند که ما حالا انجام بدیم so that's the format we're going to follow with you today پس این همون شکل و شمایلی است ایزان ما میخوام امروز با شما سهیم کنیم پس به گذشته بعد به بالا به خداوند و بعد به جلو نگاه میکنیم 
Okay, next slide, please, Farid. So we're going to, we're going to look back. Um, so you can click to the next one, Farid. So we're going to share, usually when we meet together, we share a rose and a thorn from the past week. ما معمولا وقتی که دور هم جمع میشیم همیشه یک گل روز و یک تیغی رو از هفته گذشته با هم دیگه سهیم میکنیم. A rose of course is something good that you are thankful for and a thorn is something that's not so good that is a struggle. در واقع روز نشونه ای است از اون چیزی که ما برای در مقابل خداوند ازش تشکر میکنیم. و تیغ اون چیزی است که در واقع زائد هست تو زندگی ما. So we're going to demonstrate. Karina, what's, uh, what's your rose and what's your thorn? حالا ما امروز به نمایش می‌ذاریم کارینا تو روزت و تیغت گل روزت و تیغت در این هفته گذشته چی بوده؟ Today is my dad's 71st birthday and so I am so thankful for him. امروز تولد هفتاد یک سالم این تولد پدر منه و من خیلی برای این مسئله خداوند رو شکر گذارم Happy birthday to you, uh, to your fathers actually A struggle this week is that my friend who is from Pakistan lost her father to COVID this week and we are mourning with her اما اون تیغی که یا اون مشکلی که من دارم این بود که دوست پاکستانی من پدرش رو به خاطر همین ویروس کرونا از دست داد. So um, now it's everybody else's turn. Maybe you're with someone, maybe you can text someone and just maybe share something that you are thankful with for and share something that you're struggling with this week. So we'll give you one minute to do that. ایزان الان نوبت همه ما ها هستی که اینجا هستیم. لطف کنید، تکست بکنید و بگید که اون چی که برای شما این هفته گذشته روزش گل, رو، گل روز شما بوده اون چیه چیزی قشنگی هست چیزی زیبایی هست و اون سختی که داشتین هم بگید یک دقیقه وقت دارید که اینو انجام بدید Or you can even write it down to share with someone later. یا اینکه خودتون اگه خواستید اینو میتونید بعدا باهاش سهیم کنید Uh, let me share my, my uh, just now. Last week, I, I got this uh, uh, kind of inspiration, inspiration from the Lord to I should kneel down and uh, talk to other Persian Farsi speaking leaders in GTA. And uh, so I did it. And it was a very wonderful time we had together on Friday and uh, Saturday, actually, sorry, yesterday. And at the same time, the same day, we, uh, I, I had another problem to resolve in regard to uh, some of the uh, technical financial aspects uh, at our church. That is most of the time, this kind of problem <laughs> uh, It's not easy, but uh, You know, we have to uh, do the annual return for the uh, CRA and those kind of things. Mm. Praise God. Mm. Sorry about that. I muted myself. <laughs> okay. Uh, so, um, so, yeah, typically... We'd be meeting in a small group, so there'd be time for people, everyone to hear everyone else. But obviously, it's more difficult in a large group. بله ما معمولا پس همین در گروه های خیلی کوچیک با هم دیگه ملاقات داریم و میتونیم با هم دیگه این صحبت ها رو داشته باشیم. اما این در جمعیت های بزرگ خیلی سخت هست. Now we're going to tell a bit about our story. So. حالا یه خود ما در مورد اصلا داستان خودمون با میخوام بهتون بگیم. Up until about 2010, John and I were both very well positioned to reach people for Jesus. ما تا سال 2010 در این موقعیت قرار گرفته بودیم که 
خیلی ها رو به خداوند عیسی مسیح وصل بکنیم We were meeting many people but were becoming very weary خیلی ها رو ملاقات کرده بودیم تا اون زمان ولی خیلی هم خسته شده بودیم We saw so much pain and problems in the lives of the people that we met. And we included depression, These included depression, anxiety, broken marriages. And ازدواج های شکست خورده و اینطور چیزا بود. There was sexual brokenness, people who had been diagnosed bipolar or schizophrenic. و دیگه کسایی بود که از نظر مسائل زن و شویی مشکل پیدا کرده بودند با هم آدما یا بعضیا که دوچاره دو ذهنی و اسکیزوفرنی یعنی چیزایی شده بودند اونها را دیدیم. We had friends who were addicted to drugs and alcohol and who had their children taken away by the authorities. دوستانی رو ملاقات کردیم که آلوده شده بودند اعتیاد به مواد و الکل و و بچه‌هاشون و مقامات دولتی ازشون گرفته بودند. In fact, uh, this is a personal note but I just found out in the last day that I have two friends that are both in the psych ward at the same hospital for addiction and mental health issues. شاید فقط میخوام در در زم این مسائلی که دیروز صحبت میکنم بگم همین جدیدان دو تا دوستامونو که بستری شدند به خاطر همین اعتیاد و مسائل گرفتاری های ذهنی روحی که داشتند. So in our lives, we came to a, a point we call it like a breaking point in our lives. ما تو زندگیمون به جایی رسیدیم که اون در واقع اسمش از نقطه شکست. Uh, not only did we see the pain in people around us, but we also had a, a, a very profound betrayal in our lives with close friends. ما نه تنها شاهد شکست های بعضی از دوستان بودیم، بلکه حتی شاهد بعضی از خیانت های دوستان نیز در زندگیمون بودیم. These people were very close, like family to us. In کسانی که داریم صحبتشون میکنیم، انقدر به منازیک هم مثل یه خانواده وابسته هامون میمونن. And after much trying, we found that we were helpless to repair the problem. و بعدی که خیلی بیش از حد تلاش کردیم، فهمیدیم که دیگه قدرتی نداریم که بتونیم روی مشکلات به کاری بکنیم. And it literally tore our home apart. و میتونیم بگم که ما تقریبا از همدیگه پاچیجه شده بودیم. So we became quite desperate to see some change. و خیلی دیگه در اون فصل زندگی به اون رسید و که دیگه خیلی نیازمند شده بودیم. And for us, uh, the words in Luke chapter 4 uh, became a cry of our heart. و برای ما این کلام لغا فصل چهار در واقع یک روحیه جدیدی بهمون داد. And Jesus came to Nazareth where he had been brought up. و عیسی به ناصره جایی که در اونجا بزرگ شده بود آمد. And as was his custom he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. و بر حساس عادتی که داشت به کنیسه رفت در روز سبت در اونجا ایستاد و خواند. And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written. نوشته اون پیامبری به نام اشعیا به او داده شد و او اون نوشته رو باز کرد و در که نوشته شده بود و این رو خوند. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. روح خداوند بر من است زیرا مرا محس نموده است تا از خبر خوش به نیازمندان اعلام نمایم. He has sent me to proclaim liberty to the captive. 
lives and recovering of sight to the blind. او مرا فرستاده است تا آزادی را اعلام نمایم به آنانی که اسیرند و آنهایی که به دنبال این هستند که بیناییشون رو پیدا کنند. To set free those who are oppressed to proclaim the year of the Lord's favor. و اونهایی رو بهشون خبر بدیم که در آزار و کوبیده شده اند و از سال خوب خوش خداوند اعلام کنم. So uh, around, around the time we were talking about, um, we started to meet Christ followers, other Christ followers, who seemed to be experiencing the things that were spoken of in Luke chapter 4. و در اون زمانی که میگیم صحبت داریم میکنیم ما اشخاص مسیحی و پیروان دیگه از مسیح رو ملاقات کردیم باشون آشنا شدیم که در واقع با این مسائل و گرفتاری که باتون گفتیم اونها آشنا بودن که در همینجا در همین فصل چهار لغام داریم بهش اشاره میکنیم Just like Jesus, uh, they were filled with the presence of the Holy Spirit اونها مثل ایسا از روح مقدس پر شده بودند They were hearing from the Father اونا از پدر میشنفتند اونچه که انجام میدادند We met people who were very free and they'd experienced much healing in their lives. They were also seeing miracles uh, like what you would read in the book of Acts and they were helping other people to become free. همونطور که در اعمال خوندیم اونها موجزات رو دیده بودند و همونطور حالا داشتن به دیگران کمک میکنن میکردن که اونها بتونن این موجزات رو در زندگیشون ببینند So then we also learned from their example and began to experience the same things پس ما هم از اونها شروع کردیم یاد گرفتن و ما هم همون تجربیات رو به دست آوردیم We began to experience emotional freedom forgiveness closeness to god through his spirit و ما هم این تجربه رو به دست آوردیم که چجوری بتونیم احساسات خودمون رو آزاد بکنیم و بتونیم اون حس در واقع آزاد شدن و معجزات رو در زندگیمون تجربه کنیم we learned to hear from god more clearly and to respond to him in faith ما ما یاد گرفتیم چه جوری بتونیم آزادانه و خیلی راحت از خدا بشنویم و اون رو در زندگیمون به کار ببریم. Now we also frequently have opportunities to help people who need to be free in their mind, in their soul and in their spirit. و حالا دیگه ما هم یاد گرفتیم که چه جوری بتونیم به مردمی کمک بکنیم که اونها میخوان در در روح و جسم و جانشون آزاد بشن و بتونه یه تجربه جدید تو زندگیشون با امید داشته باشند We are so thankful to see people healed physically, emotionally and spiritually um, like evil spirits leaving them و ما خیلی خوشحالیم که الان داریم تجربه میکنیم و داریم انسانهایی رو میبینیم که هم از نظر جسمی دارن شفا بده میکنن هم از نظر روحی هم از نظر بعضی هاشون که اروای شریر اونها رو در بر گرفته بود So now it's your turn we always want to have some uh, audience participation حالا نوبت شماست ما همیشه وقتی که صحبت میکنیم از کسانی که از حضار میخوایم که اونها نیز صحبت کنند So now I'd like you to take a brief opportunity to think about your own story. شما الان این شانس رو دارید که بتونید در مورد زندگی خودتون یه خود فکر بکنید. We'll take one or two minutes uh, to think about our lives. So if you are completely honest, what are you experiencing? Uh, و این شما یکی دو دقیقه وقت دارید که به طور صادقانه واقعا به اون چی که تو زندگیتون گذشته تفکر بکنید How do you feel in your emotions? در مورد احساساتتون 
شما چجوری در واقع واکنش نشون میدید What is one change that you hope for? چه تغییر تو زندگیتون دوست دارید امید دارین که انجام بشه What are you pressing into Jesus for him to uh, to work on in your life? Uh, as Isai Masi che chizi ro ba baqan ba tamam wujudun mikhaid ke yet dar zindagitun anjam bede. Okay, we'll just take a couple minutes. Pas ejaze bedid ke yek chand daqiqe ro in masale tafakkur konim hamamun ba ham. Hopefully you're hearing the Lord speak even as uh, we take a couple minutes there. Uh, امیدوارم که تو این دو چند دقیقه که سکوت کردیم تونستید تو وجود خودتون از خداوند بشنوید. Uh, in, in my spirit I was hearing the Lord saying to me that uh, I really need to, to trust him and to, to not rely so much upon all the, the good I, the good good stuff good ideas and tools that i often lean on من خودم تو رو این اینو گرفتم که بعد به خود خداوند اتکا داشته باشم نه اون چیزی که عادت دارم همیشه فقط به اون ابزارالات انسانی که خیلی عادت دارم بهشون از این و اون داشته باشم و عادت دارم به اونها تکیه کنم so now we're going to look up this is where we look to god and his word حالا وقتی که فکر کردیم اون شنیدیم چه مشکلی داریم چه احساسی داریم حالا رو میکنیم به بالا I'm just going to pray Holy Spirit we want... با هم دعا میکنیم و میگیم ای روح مقدس Holy Spirit we want to be awake to your voice ای روح مقدس میخوام بیدار باشیم نسبت به صدایت We need you ما تو رو نیازمند هستیم We are listening ما گوش میکنیم. Next slide, please. This is John 17, verse 3. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. و در یوحنا باب 17 آیه 3 اینطور هست که میگه این است. زندگی ابدی که اونها تو رو بشناسند که تنها حقیقت هستی ای خدا و عیسی مسیح که از طریق که به وسیله تو فرستاده شده است so from this statement i ask a question what is eternal life and what does it mean for you حالا از این نوشته که در اینجا نوشته من از شما سوالم اینه که زندگی ابدی چی هستش و برای شما چه معنی داره Please take 30 seconds to share that with the person beside you و ازتون خواهش میکنم برای 30 ثانیه فکر بکنید و بعدش با نفر که کنار دستتون هست سهم کنی که نظرتون چی هست So as I look at this passage, um, I see that eternal life is a relationship. من وقتی که به این آیه نگاه میکنم میبینم که این زندگی ابدی اینجا یک رابطه هست. It is knowing God. که شناخت خدا هست. Notice that it does not say that eternal life is knowing about God. اینجا نمیگه که زندگی ابدی در مورد خدا هست. And eternal life is not believing a set of doctrinal statements. این زندگی ابدی فقط ایمان آوردن به یک سری الهیات و نوشته ها نیست. Though doctrinal statements are important. بلکه با وجود اینکه اونا بله اون الهیات مهمه. I notice 
And I am reminded that eternal life is not just about a future in heaven. و برای من این مشخص شده و متوجه شدم که این زندگی اولی فقط این نیست که من فکر بکنم یه چیزی در بهش خواهم داشت. But it's about knowing God intimately now. بلکه اون شناخت سمیمانه صادقانه است که من میتونم در مورد خدا همین الان داشته باشم. I hope you're taking note of what God's saying to you through his word. امیدوارم که یادداشت کرده باشید از این آیاتی که الان خونده شد اون که خدا به شما گفت رو نوشته باشید. A couple more scriptures. Uh, John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. چند آیه دیگه ای رو با هم مطالعه می کنیم. یکیش هست در یوحنا باب 8 آیه 32 این که شما حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد نمود. John 14:6 Jesus answered I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. و در یوحنا باب 14 آیه 6 عیسی جواب داد من من هستم راه حقیقت و زندگی هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نخواهد آمد What do these scriptures tell you about Jesus این اینجا این آیات در مورد عیسی مسیح به شما چه میگوید Next slide please So the summary that uh, from our perspective is that knowing Jesus is our purpose and destiny. At دیدگاه ما شناخت عیسی مسیح هدف و سرنوشت هست. Going to Jesus will set us free. شناخت به سوی عیسی مسیح رفتن ما رو آزاد خواهد ساخت. Because Jesus is the truth. برای اینکه عیسی حقیقت هست. Freedom of body, uh, of soul, which includes the mind, will, and emotion. Freedom of spirit. آزادی از چیزهای جسمانی. آزادی در واقع روح که میتونه شامل ذهن ما باشه، خواسته های ما باشه، احساسات ما باشه و روح ما. We must go to Jesus for this kind of freedom. ما باید به سوی ایسا برای آزادی تمام اینها برویم. As I was praying for your church, a series of thoughts came to my mind that I want to share with you. همطور که من ازان برای کلیسای شما دعا می کردم، یک سری چیزهایی رو به مغز و ذهن من الهام شد که می خواهم با شما سهیم کنم. The first was a dream that my husband had, so I want to ask him to share it with you. اول از همه اون خواب و رویایی که همسر من داشت که ازش می خواهم که با شما سهیم کنه. Um, so in my dream, I was standing with a friend, and there were bullets coming at me from the distance. در این خواب رویی که من داشتم با باید دوستم کنارم باسده بود و همیتوری این گودوله ها داشت به طرف ما میامد. But uh, like in the movie The Matrix, I was able to dodge the bullets and avoid them. اما مثل این فیلم سینماهای فیلم سینمایی ماتریس من یه جوری بود که میتونستم خودم رو این ورونور کنم این گلوله از کنار من بگذره. It was like in slow motion. و مثل مثل که حالا مثل که فیلمو خیلی آهسته کرده بودند. But then after I dodged all the bullets my friend pointed to my body and he said you've been shot. همونطور که من این گلوله ها رو از خودم یه جوری رد می‌کردم اما بعد یهو دوستم به من اشاره کرد گفت ببین تو تی خوردی I looked down and it was true there was a bullet hole and it was as though I'd been shot from behind from somebody that I know بله نگاه کردم بله یه سوراخ شده ولی این تیر از پشت اومده از یک کسی که دوستمه و اونو میشناختم When my friend suggested that I uh, in the dream when my friend suggested I go to the hospital my answer to him was No, it's okay. I don't even feel it. I'm fine. But he just man go for quality for the more be more a son. My injury based off them. Can I as a man daddy not that I'm a man who are. Perhaps some of you already 
could figure out what God was trying to say to me. شاید بعضی تون فکر بکنیم خدا میخواست چی چی به من بگه تو این As I prayed, as I prayed about this dream, I understood that God was showing me uh, what what I am like or what how I was dealing with my pain. من تو این خواب متوجه شدم که خداوند به من دریاد می‌ده شجوری بتونم برخورد کنم با دردهایی که دارم. The truth was I had been very wounded and damaged from people that were close to me. در حقیقت این بود که من از دوستان خیلی نزدیک خودم زخمی شده بودم آسیب دیده بودم. But the way that I responded was to pretend like it's not a big deal. ولی اون که پاسخ دادم وانمود کردم که نه اصلا چیزی نیستش دری نیست. One of the thoughts that came to my mind as I was praying for you is that um, I am that maybe some of you have experienced deep pain, betrayal, persecution beyond what I have even experienced. من وقتی که داشتم برای شماها دعا می کردم یک فکری که اومد تو ذهنم اون این بود که بعضی از شما که خیلی در واقع بهتون خیانت شده یا بهتون آسیب رسوندن یا شکنجهتون کردن یا همچین چیزایی What Jesus shows us is that truth is the starting point for healing and freedom. اون چیزی که عیسی مسیح به منشون داد این که خودش هست اون نقطه شروع اون آزادی از درد and that truth is a person it's jesus و اون حقیقت یک شخصه اون عیساس when we're completely truthful about the sin that we've done اگه ما در مورد اون گناهی که انجام دادیم صادق باشیم how we have broken god's heart and broken trust with other people وقتی که چطور اون در واقع رابطمون رو با خدا شکستیم و چطور اعتماد خودمون رو نسبت به دیگران عدست دادیم Then this truth leads to true repentance. اون موقع است که این حقیقت ما رو به سمت توبه برمیگردونه When we confess fully the pain and the damage caused by others in our life وقتی که ما به صادقانه اون دردی رو که از دیگران تو زندگی ما ایجاد شده اعلان میکنیم then we can offer them true forgiveness ما هم میتونیم به اونها این بخشش رو اهدا کنیم truth is jesus حقیقت عیساست and that means truth is a safe place و این به این معناست که حقیقت جای امنی هست. One of our mentors describes it like this. یکی از این معلمای ما اینطور تعریف میکنه. Healing and deliverance are simply confession and repentance in community. شفا و آزادی در جامعه ما همون اعترافی هست که بین ماها انجام میشه. John 8:36 says so if the sun sets you free you will be free indeed. در یوحنا باب 8 میخونیم که خداوند میگه که وقتی که پسر شما را آزاد کرد شما به راستی آزاد خواهید بود. So now let's look forward. حالا از اینجا به بعد به جلو نگاه میکنیم. This is where we respond with obedience to what we've heard. ما اینجاست که با اطاعت به اون که شنیدیم حالا میخوام عمل کنیم. I feel it's so important to say that we're responding not to what uh, one, of, one of the leaders or one of the speakers has said. اینجا یعنی این که نه ما نمیخوایم در واقع اطاعت بکنیم یکی از اون رهبرا یا یکی از اون معلم چی چی گفت بلکه میخوایم با اون چی که خدا به ما گفت اون رو انجام بدیم تو این دقایق آخر میخوایم چند دقیقه رو دعا 
بکنیم و برگردیم به این سوالی که خدا داره از ما. Father, what are you saying to me today? داریم سوال از پدر میکنیم که چی میخوای امروز به من بگی؟ And what do you want me to do about it? How, how shall I respond? و از من میخوای چی کار کنم در موردش؟ من باید چه جوری پاسخ بدم؟ When we ask God, he loves to answer. وقتی که ما از خدا سوال میکنیم او دوست داره که جواب بده. So let's believe that he answers our questions. پس این این ایمان میخواد که ما بدونیم که او جواب میده. And pay attention to whatever comes to mind as as you pray. و وقتی که دعا میکنیم خیلی دقت بکنیم اون چی که به ذهنمون خداوند میاره. For me it is helpful if I write it down so I don't forget. برای من خیلی مناسب تره که بنویسم و یادداشت بکنم که یادم نره. Alright, type it into my cell phone. <laughs> بعض وقتا من تو سیل فون خودم یادداشت میکنم. Just take two minutes. شاید دو دقیقه طول بکشه. As an example, just one of the things that I'm hearing God say to me is to be more authentic with my own sister. Sometimes I'm afraid of that she won't like what I'm sharing or what God's doing in my life. So... I don't tell her the truth about what's happening. بعض وقتا من اونطوری که باید باهاش خیلی رو راست شفاف باشم نیستم چون میترسم که مثلا بهش بگم که من چی فکر میکنم چی جوری خدا با من صحبت میکنه. So then on the next slide uh, the next step is to plan when to do it. A friend of ours says these Okay. <laughs> a friend of ours says these words. <laughs> yeah, delayed <laughs> obedience is dis. <laughs> Sorry, you say it. <laughs> well, start that again. So, a good friend of ours often says. یکی از دوستان خیلی خوب ما اغلب اینو میگه. Delayed obedience is disobedience. در واقع در اطاعت رو به تاخیر انداختن خودش نا اطاعتی هست. So now you can go beyond thinking about how God wants you to obey and put it in your calendar. پس شما الان میتونید ماورای اون چی که دارین فکر میکنید توی تقویمتون بذارید کی میخواید انجام بدید. همین الان اگه تاخیر بکنیم یعنی در واقع نا اطاعتی کرد. For me, this is actually a big issue because I really love to talk about things, but then often I don't get down to doing it. So this, this is a really big deal. برای خود من یه یه واقعا یه گرفتاریه چون که خیلی دوست دارم زیاد حرف بزنم و یه نمیتونم واقعا بعد به موقع اونو به عمل بیارمش. So on to the next slide. Um, so we've listened and now we plan to obey his voice. ما در واقع گوش کردیم و حالا میخوایم که عمل کنیم و اطاعت بکنیم به اون چی که شنیدیم. So when we meet as a community uh, near the end we always like to ask who can we tell? ما وقتی که توی خودمون دور هم جمع میشیم و در آخر جلسه میگیم خب به چه کسی من بعد یه چیزی بگم Who can we pass God's truth onto? ما در مورد این حقیقت خدا به کی باید صحبت بکنیم We like to compare the act of sharing with others to the act of breathing ما این عمل در واقع صحیح نمودن حقیقت خدا رو مثل همین نفس کشیدن همیشه در نظر میگیریم No one inhales only they must also exhale. 
اینطوری نیست که همیشه آدم نفس رو بکشه خیلی وقتا هم هست که به همین ترتیب بعد نفس رو بیرون داد In the same way it's not healthy to take in lots of biblical knowledge and sermons without obeying that knowledge and passing it on to others دقیقا به همین شکل این فقط این نیست که ما فقط یک تعداد و بسیار زیاد کلام نمیدونم موعظه نمیدونم انواع اقسام معلومات رو بگیریم بدون اینکه بخوایم اون رو انجام بدیم یا اینکه با دیگران سهیم کنیم So uh, please consider right now in this moment consider who God wants you to share this with um خواهش میکنم هم الان در نظر بگیرید که واقعا چیزایی که شنیدید و خدا باتون صحبت کرد امروز با چه کسی میخواهید واقعا سهیم کنید And of course I would encourage you to then do it soon so that it doesn't get delayed. من میخوام تشویقتون کنم که هر چی زودتر اینو انجام بدید که به تاخیر نخوره دوباره. Uh, so I'm just going to close us in prayer. Well, پس با دعا الان تموم میکنم. Father, I pray that you would show us right now who we can pass on your truth to. پدر ازت خواهش میکنم که بهم نشون بده که من این حقیقت رو بعد به که چه کسی برسونم. Lord, we pray that you will find us faithful and fruitful. باشه که خداوند این در این کسی باشه که ما بتونیم اینو هم به وفادار وفادار بمونه هم بتونه میوه دار باشه نتیجه دار باشه in jesus name we just push away any fear that would prevent us from facing uh, our own struggles or passing on truth to others باشه که در نام عیسی مسیح هر مانعی هست که که نمیخواد که ما درست اعتراف بکنیم درست یاد بگیریم و درست با دیگران سهیم کنیم این موانع از جلوی ما بره Lord, I pray you'll bless my brothers and sisters at this church من دعا میکنم برای برکت خواهر برادره خودم در این کلیسا and spirit of truth would you come close to us و باشه که روح راستی به ما نزدیکتر شود that we would hear your voice stronger and stronger و ما بتونیم صدای تو رو قوی تر و قوی تر بشنویم pray in jesus name amen به نام عیسی مسیح دعا کردم آمین thank you so much for this opportunity to to share with you guys خیلی ممنونیم برای موقعیتی برای که گذاشتیم که ما بتونیم با هم با شما این مطالب رو سهیم کنیم. Thank, thank you both.